Good morning, student. Class TYB Com 2019 Pattern Semester Six Subject Auditing and Taxation Topic Gross Total Income. Gross Total Income sir, as upon four number sir problem. Ani that sir solution pahana raho. Adi problem samjhaun kya? चौथा प्रॉब्लेम आपण पाहतोय मिस्टर प्रिन्सिपल राजा साहेब रिटायर ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी ऍट द एज ऑफ सिक्स्टी इयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिव्हन बाय हिम कॉम्प्युट हिज टॅक्सेबल इन्कम अँड टॅक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट इयर टू थाउजंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ही हॅज नॉट एक्झरसाइज न्यू टॅक्सेशन रिजिन अंडर सेक्शन वन हंड्रेड अँड फिफ्टीन बी सी ए नवीन टॅक्सचा जो हे आहे स्लॅब तो त्यांनी ऍक्सेप्ट केलेला नाहीये जुने याच्याप्रमाणेच आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचंय किंवा तसंही तुम्हाला जे परीक्षेला प्रॉब्लेम येणार आहे तर ते प्रॉब्लेम जे आहेत ते तुम्हाला जो आपण आता जो टॅक्सचं स्लॅब पाहतोय त्याचप्रमाणे आहेत हा प्रॉब्लेम समजून सांगण्यापूर्वी सर्वांना एक सूचना आहे की जी प्लेलिस्ट आहे ती प्लेलिस्ट मध्ये तुम्हाला सर्व टॉपिक दिसतील आणि सर्व व्हिडिओ एका मागे एक सिक्वेन्स मी प्लेलिस्ट मध्ये ऍड केलेले आहे काही विद्यार्थ्यांना प्रश्न पडतो की हाऊस प्रॉपर्टीचे प्रॉब्लेम कुठे आहेत किंवा अकाउंटचे प्रॉब्लेम कुठे आहेत तर एक प्लेलिस्ट आहे तुम्ही तुमचा आपला हा जो चॅनल आहे कॉमर्स एक्सलन्स तो ओपन केल्यानंतर प्लेलिस्ट वर क्लिक केलं की तुम्हाला सर्व टॉपिकच्या प्लेलिस्ट दिसतील तिथून तुम्ही सर्व व्हिडिओ पाहू शकता थँक्यू आता प्रॉब्लेम समजावून घ्या फर्स्ट इन्कम फ्रॉम पेन्शन कारण की प्रिन्सिपल रिटायर झालेले आहेत त्यामुळे त्यांचं इन्कम फ्रॉम पेन्शन दिलेलं आहे सहा लाख आफ्टर डिडक्शन ऑफ स्टँडर्ड डिडक्शन स्टँडर्ड डिडक्शन वजा करून आलेलं उत्पन्न म्हणजे नेट आहे सहा लाख ही परचेस अफोर्डेबल फर्स्ट रेसिडेन्शियल हाऊस ऑन फर्स्ट मे टू थाउजंड ट्वेंटी फॉर फोर्टी फायव्ह लॅक्स विथ अ लोन ऑफ रुपीज थर्टी फायव्ह लॅक ऍट 9.5% पॉइंट फाईव्ह पर्सेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम एस बी आय ऑन फिफ्टीन जून टू थाउजंड ट्वेंटी टोटल इंटरेस्ट पेड अँड अक्रूड अप टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी वन रुपीज थ्री लॅक टू थाउजंड फायव्ह हंड्रेड त्यांनी काय केलं एक घर घेतलं आणि ते घर कधी घेतलं एक मे दोन हजार वीस ला पंचेचाळीस लाखाला घर घेतलं आणि पस्तीस लाखाचं त्यावर कर्ज काढलेलं त्याचा व्याजाचा दर आहे नऊ साडे नऊ टक्के एस बी आय कडनं कर्ज घेतलेलं आहे आणि जे टोटल इंटरेस्ट पेड केलंय किंवा अक्रूड आहे एकतीस मार्च दोन हजार एकवीस पर्यंत ते आहे तीन लाख दोन हजार पाचशे पण आपल्याला सर्वांना माहितीये की ज्यावेळी आपण सेल्फ ऑक्युपाईड घर घेतो तर त्यावेळी त्यावरचं जे व्याज आहे घरावरच ते कितीपर्यंत एक्झमटेड आहे अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर तर दोन लाखापर्यंत मग जरी व्याज तीन लाख दोन हजार पाचशे दिलेलं असलं तरी आपण ते मायनस मध्ये घेताना किती घेणार फक्त दोन लाख रुपये घेणार म्हणजे लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाईड हाऊस प्रॉपर्टी आपण किती वजावट घेणार दोन लाख रुपये घेणार आहोत त्यानंतर ही हॅज इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस थ्री लॅक फिफ्टी थाउजंड ही रक्कम ऍज इट इज घ्यावी लागेल आहे तशीच ही डिपॉझिटेड रुपीज वन लॅक फिफ्टी थाउजंड इन पीपीएफ पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड मध्ये ते एक लाख पन्नास हजार रुपये गुंतवतात अँड पेड रुपीज थर्टी थाउजंड बाय चेक as a premium on mediclaim policy ani tanta mediclaim policy je ahe manje atd cha under 30000 rupaye premium bhartat he paid rupees 20000 as interest on loan taken for higher education of his son tanni mula sathi mula cha uchcha shikshana sathi karza ghetlela ahe ani tyavarcha je vyaj ahe te 20000 rupaye te bhartat he deduction aplyala ate cha under milnar ahe compute taxable income and tax liability of mr principal raja sahib for assessment year 2021-22 calculation ya solution solution sathi statement akha varthi nav dya computation of taxable income and tax liability of mr principal raja sahib for assessment year 2021-22 
आपण नेहमी जे पाच हेड घेतो त्यातच आपण पहिले हेड जरी पेन्शन असेल तरी ते सॅलरी पासूनच इन्कम आहे पेन्शन आफ्टर रिटायरमेंट जोपर्यंत रिटायरमेंट नाही तोपर्यंत सॅलरीच मिळते त्यामुळे त्याला हेडिंग देताना आपण इन्कम फ्रॉम सॅलरी असंच देणार आहोत मग पहिले हेडिंग घ्या इन्कम फ्रॉम सॅलरी कंसत म्हणा पेन्शन आणि दुसऱ्या कंसत आफ्टर डिडक्शन ऑफ स्टँडर्ड डिडक्शन एस डी मीन्स स्टँडर्ड डिडक्शन सहा लाख रुपये जे तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेलं होत त्यानंतर त्यांनी जे घर घेतलेलं आहे त्यावरच फक्त आपल्याला व्याज जे आहे दोन लाख रुपये ते वजा मिळणार आहे त्याला आपण लॉस फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी म्हणूया कारण की इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी ते मायनस मध्ये उत्तर येतं म्हणून लॉस फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी मग ह्या लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाईड हाऊस प्रॉपर्टी कारण की जे स्वतः राहण्यासाठी घर असतं त्याचं ग्रॉस अॅन्युअल व्हॅल्यू नील असते आपण हाऊस प्रॉपर्टीचे प्रॉब्लेम मध्ये पाहिलेले आहेत आणि फक्त काय वजा मिळतं तर इंटरेस्ट ऑन लोन मिळतं आणि ते मॅक्झिमम किती मिळतं दोन लाख मिळतं म्हणून दोनच लाख आपण वजा करणार लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाईड हाऊस प्रॉपर्टी कंसत म्हणा इंटरेस्ट ऑन लोन मॅक्झिमम अलाउड कंस पूर्ण अमाऊंट मध्ये मायनस दोन लाख त्यानंतर इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस दिलेले आहेत त्यांचे तीन लाख पन्नास हजार रुपये आता या तीन इंची बेरीज करा पण बेरीज करताना सहा लाखातून दोन लाख वजा करा म्हणजे चार लाख आणि तीन लाख पन्नास हजार रुपये ऍड करा म्हणजे सात लाख पन्नास हजार त्याला म्हणा ग्रॉस टोटल इन्कम ग्रॉस टोटल इन्कम आलेला आहे प्रिन्सिपल राजासाहेब यांचं सात लाख पन्नास हजार रुपये आता डिडक्शन वजा करायचे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी ऐंशीच्या अंडर डिडक्शन वजा करा त्यामध्ये फर्स्ट घ्या क्वालिफाईंग सेव्हिंग एटी सीच्या अंडर तर त्यामध्ये एकच आहे ते पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड मध्ये पैसे गुंतवतात प्रॉब्लेम मध्ये दिले बघा एटी सीच्या अंडर फक्त एकच आहे एक लाख पन्नास हजार तीस हजार रुपये एटी डीच्या अंडर घ्यावे लागतील आणि एटी ईच्या अंडर वीस हजार रुपये हायर एज्युकेशन वरच लोन त्यावरच इंटरेस्ट मग या क्वालिफाईंग सेव्हिंग रोमनाकडे एक डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी क्वालिफाईंग सेव्हिंग एटी सी कंसा पीपीएफ एक लाख पन्नास हजार इनर कॉलमला त्यानंतर सेकंड इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एज्युकेशन कंसात अंडर सेक्शन एटी ई वीस हजार रुपये आणि मेडिक्लम इन्शुरन्स पॉलिसी कंसात एटी डी अमाऊंट मध्ये तीस हजार रुपये अमाऊंट मध्ये तीस हजार रुपये आता बघा जे अफोर्डेबल घर होत ज्यावर व्याज पेड केलेलं होत तर ते इथे दिलेले बघा व्याज होत तीन लाख दोन हजार पाचशे त्यामधले दोन लाख रुपये आपण कुठे दाखवले जे मॅक्झिमम डिडक्शन मिळतं ट्वेंटी फोरच्या अंडर ते आपण दाखवले लॉस फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टीमध्ये वरची जी रक्कम आहे उर्वरित एक लाख दोन हजार पाचशे रुपये ती कुठे वजा मिळते तर ती वजा मिळते एटीई ए च्या अंडर म्हणून चौथा आकडा इंटरेस्ट ऑन लोन पहिलंच घर आहे त्यांचं त्याच्यामुळे ही वजावट आहे दुसरं घर असतं किंवा त्यांच्याकडे दोन घर असते तर ही वजावट मिळाली नसती कंसा फर्स्ट अफोर्डेबल रेसिडेन्शियल हाऊस प्रॉपर्टी दुसऱ्या कंसात सेक्शन एटीई ए तिसऱ्या कंसात नोट वन अमाऊंट मध्ये एक लाख दोन हजार पाचशे या सर्वांची बेरीज करून आउटरला तीन लाख दोन हजार पाचशे मग तुमचा ग्रॉस टोटल इन्कम जो आलेला होता सात लाख पन्नास हजार त्यातून तीन लाख दोन हजार पाचशे वजा करा टोटल टॅक्सेबल इन्कम आलेला आहे चार लाख सत्तेचाळीस हजार पाचशे आता त्यावर टॅक्स कॅल्क्युलेट करायचं आहे रिटायर झालेले आहेत त्यामुळे ते सिनियर सिटीजन म्हणून अप टू थ्री लॅक सिनियर सिटीजनला एक्झामशन आहे अप टू थ्री लॅक एक्झामटेड ऑन थ्री लॅक टू फाईव्ह लॅक फाईव्ह पर्सेंट मग तीन लाख ते पाच लाखामध्ये किती अमाऊंट येते तर दोन लाख रुपये दोन लाखावर पाच टक्के कॅल्क्युलेट करायचा आता दोन लाख येते का अमाऊंट नाही येत कारण की इथे टोटल अमाऊंट किती आलेली आहे चार लाख सत्तेचाळीस हजार पाचशे म्हणजे पाच लाखापेक्षा कमी आलेली मग डायरेक्ट चार लाख सत्तेचाळीस हजार पाचशेतून तीन लाख वजा करा म्हणजे किती बॅलन्स राहील एक लाख सत्तेचाळीस हजार पाचशे मग पाच टक्के कितीवर काढायचं बॅलन्सवर 
ऑन बैलेंस ऑफ रुपीज एक लाख सत्तेच हजार पांचे फाइव पर्सेट पांच टक्के का सात हजार तीन से पंचहत्तर रुपये मैं टोटल टैक्स पेएबल कि तीन सात सात हजार तीन से पंचहत्तर अपने सर्वान महत्ति है कि पांच लाख पेक्षा कमी इनकम आए सीनियर सीटिजन आसो व नॉर्मल आसे सी आसो अपने रिबेट मिलते एटी सेवन ए च अंडर मन लेस टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन एटी सेवन ए कौनसा टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड रुपीज फाइव लैक पांच लाख पेक्षा जास्त नहीं है मनुन टैक्स रिबेट मिलते कि मिलते तो जेवड़ा टैक्स तुम्हें भरता है तेवड़ा सात हजार तीन से पंचहत्तर रुपये लेस करा मैं टोटल टैक्स लैबिटी का आई नील जीरो जीरो जी नोट अपने इधे एटीई ए ची दी है ती इधे लिखे बगा नोट वन दिस डिडक्शन अलाउड ओवर एंड अब द लिमिट ऑफ टू लैक प्रोवाइडेड फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑल कंडीशन अंडर एटीई ए आर सैटिस्फाइड मैक्सिम इंटरेस्ट ऑब्लिक अलाउड अंडर सेक्शन एटीई एज रुपीज वन लैक फिफ्टी थाउजंडे जास्तीत जास्त एटीई ए ऐसी अंडर कि डिडक्शन मिलते तो एक लाख पन्ना हजार मिलते आता हा एसी जे इंटरेस्ट होता हाउस वर चे तीन लाख दोन हजार पांचे रुपये होते दोन लाख रुपये कुछ डिडक्ट मिला चौवीस ऐसी अंडर मिला रही कि होते एक लाख दोन हजार पांचे एवडे अपन एटीई ए ऐसी अंडर घ अस एटीई ए च अंडर मैक्सिम कि मिलता तो फिर एक लाख पन्ना हजार मिलता हाँ अपन अपना चौथा जो प्रॉब्लेम होता क्रॉस टोटल इनकम का तो कम्प्लीट के लिए हा प्रॉब्लेम है सोल्यूशन वर्किंग नोट थैंक यू